Sem dúvidas, o que falta de plot para ficar mais apropriado no capítulo para o nosso querido Jack e recompensa nas suas lâminas afiadas cortando o Dante da tríade negra? Hello Cover, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo onde hoje venho lhe proporcionar minha opinião sobre o que eu achei, como foi e o que eu gostei sobre o capítulo de número 278 da Black Cover. Um capítulo que eu já vinha meio que dando conselhos, avisos. Não cria expectativa, tem a menos expectativas. Eu não sei se eu falei até direto isso, mas se eu não me engano, eu já vinha falando que de todos os capítulos dessas lutas que iriam ocorrer envolvendo os personagens principais da Tríade Negra, não esperasse muita coisa da luta do Dante. Eu tenho certeza que isso eu posso ter falado quando foi proporcionado desde a primeira luta envolvendo o Zenon. Eu coloquei expectativa alta na luta da Charity, foi cumprido, realmente foi adequado, mostrou as técnicas dela após o treinamento. A luta do Yuno foi alvo de elogios como críticas, vocês sabem se vocês forem ver o meu vídeo. E para todo caso, essa luta aí, né, foi decepcionante, frustrante, por mais que eu não tenha colocado expectativa, porque não teve nada para surpreender. Eu posso dizer que o fato do flashback ficar de uma maneira inadequada, de uma maneira que não ficou apropriado, ficou forçado, pelo menos na minha visão, na minha opinião, pode ser que muitas pessoas achem até adequado, porque é algo comum, talvez, em Black e em muitas obras Shonen's, a gente perceber, ah, ele tá sendo pressionado, agora ele precisa do gatilho das memórias para que ele seja despertado graças à sua origem e revolucione vencendo o inimigo, o adversário, momentaneamente. Então, realmente, tá seguindo meio que esse estilo já de luta que o Tabata Sensei vem proporcionando desde o início do arco de Spade. Fica um pouco repetitivo, mas tá, ficou bacana, ok? Porém, o flashback eu acho que ficou meio mais ou menos, por conta de que ele foi meio vago, ele não teve algo pra comover, algo pra fazer com que a gente quisesse realmente torcer pro Jack, parece mais algo superficial, foi uma história muito trágica, foi uma história muito triste, a gente sente dó, como a gente admira o Jack, porém, é algo que talvez pra esse momento não teria sido bacana, eu acho que talvez focar na ligação, na motivação se ligada ao Yami, isso foi um gatilho de memórias, ao invés do flashback da origem do Jack, talvez teria ficado muito mais eficiente, o que deixaria de pé, até porque o Yumi foi frisado no capítulo, e assim a gente veria que ele poderia terminar o capítulo falando eu sou o rival do Yami, ou algo assim, eu sou muito mais forte que ele, e daí dando aquele ar presunçoso, talvez teria ficado mais bacana, seria um clichêzão, mas seria melhor do que esse que foi focado na origem dele, que ficou de uma maneira forçada, que não acrescenta em nada. Porque talvez a direção no anime faça de uma maneira melhor na adaptação. Por exemplo, ele tá sendo pressionado, vai sofrer uma técnica. Assim foi o gatilho da memória, ele se motiva, fica determinado. E assim ele vence o inimigo. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu espero que a diretora consiga apropriar mais os sentimentos do Jack. Algo que fique muito melhor do que no mangá. Por conta de que eu acho que teve um problema muito grande. Esse passado deveria ter sido mostrado antes. Mas até então, não teve um momento para poder introduzir e desenvolver bem o Jack. E essa foi a questão. Talvez com atraso foi o problema agora. Porque agora, ao invés de ficar em flashback e colocar, digamos, algo que fosse muito melhor que a origem dele, o Tabata Sensei não pôde porque ele tinha que colocar a origem do personagem ainda. A origem do Jack poderia ficar mais tarde? Poderia. Mas não sabemos as motivações do Tabata Sensei. A gente não sabe o quão relevante vai ser daqui pra frente o Jack. E a gente não sabe se ele vai sobreviver. Afinal, vai que o Jack é morto nesse arco. Então, essa que é a questão. Porém... Ficou forçado, o Jack já não é um personagem que tem tanta minha simpatia, eu curto ele, mas não considero um dos cavaleiros mais fortes. Muitos podem dizer, ah, Haru, mas ele cortou o Dante, mas ele não cortou de uma maneira que a gente fala, uau, surreal. Tipo, não ficou o final do capítulo como ficou o capítulo do Zeno, que ele foi triturado vivo pela lança do Yuno, ou que a Vânica foi muito pressionada pela Charuter. Você já percebe isso, o autor não pode rebaixar o Dante por conta de que o Dante já está em um nível acima deles. Então esse que é o problema, ele não pode fazer com que o Dante sofra tanto, ao mesmo modo que tá uma luta mais pressionada. Você tem que você vê de todos os capítulos mais recentes até então, desde esse início de arco da infiltração no reino de Spade, eu diria que esse foi o capítulo que ficou mais razoavelmente na medida de igual para igual. A gente vê que os cavaleiros estão pressionando como o Dante está pressionando. Você vê que Zeno apanhou, Vânica apanhou, só que o Dante, por já ter apanhado, já ter tido uma derrota, ele não poderia ter sido pressionado nesse. Então tá no pé de igualdade. Eu acho que é relevante apontar isso, porque por mais que o Jack tenha mostrado que ele tem algumas vantagens, não é como se ele fosse conseguir cortar o corpo que pode ser regenerado do Dante. Então é relevante isso. Ele está fazendo cortes, para tentar pressionar, mas até então a gente não pode garantir com 100% de confiança que ele vai ter eficácia nisso. É um ponto que deve ser citado, porque o Tabata deixa de uma forma mais clara já no final do capítulo. 
Mas, para todo caso, pontos altos, eu diria que vai lá para a origem do Darrato, né? Por conta de que o Dante desconhece os seus poderes demoníacos, o que já mostra que talvez o Narrato em si não tenha uma ligação com a Tríade Negra, como ele obteve os poderes demoníacos, o que faz com que fique mais ligado a sua família ter uma origem com o Reino de Spade ou com a Tríade Negra, e talvez seja assim que o Narrato conseguiu os poderes demoníacos ou de uma forma mais apropriada. Pelo todo caso, algumas possibilidades ainda continuam válidas, então dá uma olhada no vídeo do Narrato quando foi mostrado mais dele, possível origem dele, quando foi focado no treinamento do Basta, logo no templo, que lá a gente fala mais sobre isso. Porém, a gente já vê que, em ligação direta, o Narrato não tem algo envolvendo a Tríade Negra, mas possíveis ressentimentos envolvendo sua família, daí é outra história. Pelo todo caso, de certa forma, fica ligado como não fica, sei que você entendeu. Mas acredito que eu gostei bastante, porque o Narrato meio que solou, mitou, pressionou o Dante, a gente vê o soco dele, então, em questão, o Narrato foi o ponto alto do capítulo, o próprio Dante da Tríade Negra que mostra sua evolução, e o Jack tá tipo Yuno quando foi ali apresentado com a transformação nova, o modo completo da Spirit Dive. A gente vê que tem muitas críticas pela forma como foi feita, e agora muitos elogios também pelos seus acertos. Então o Jack tá muito nisso. Mas, para todo caso, vou falar ponto por ponto algumas cenas que eu achei relevantes, que devem ser citadas por algum momento e alguma fala que foi apresentada. Então vamos falar logo sobre o capítulo mais recente, vamos continuar focando em alguns pontos do capítulo de número 278, The Black Cover, que deveria, deveria ficar mais conhecido como a origem do rival e amigo de Yami Tsukihiro, o nosso querido gafanhoto com suas lanças poderosíssimas, Jack. A partir de agora, bora de impressão geral, aonde eu devo enfatizar um pouco do início. A gente vê que o Dante está muito mais evoluído e forte, afinal o líder da Tríade Negra já demonstra sua aptidão à evolução que ele teve pelo reino de Spade, por conta de que ataques a não ser anti-magia não irão feri-lo, como o mesmo diz. Narrato fica meio que feliz, ele pensa então que as lanças de Jack são a única possibilidade e que foi realmente a melhor escolha usá-lo na luta contra Dante da Tríade Negra. A partir desse momento, a gente vê que, utilizando-se do poder demoníaco, ampliando da magia da gravidade do rei demônio, ocorre que eles começam a ir para o chão. Porém, há uma diferença. Narrato consegue controlar isso graças ao poder demoníaco dele. Utilizando-se do modo união, ele consegue ficar de pé de igualdade. Ou seja, vemos que técnicas demoníacas conseguem lutar de técnicas demoníacas. Ou seja, ele não será atingido pelo poder demoníaco. Ele consegue ficar muito bem de pé. Pelo menos pela experiência, talvez, do uso da transformação. Por isso que o Narrato não tem efeitos consequentes da gravidade do Rei Demônio. Acontece que o nosso querido Dante, ele vai para cima do Narrato, como naquela figura. Como você pode ignorar Dante da Tríade Negra, que possui tudo o que deseja? E nesse momento a gente vê que o Narrato não bastou um soco que fez o cara ir para longe. Foi interessante porque nesse soco o Narrato percebeu que por mais que ele possa lutar igual para igual, ele não pode derrotar Dante. É interessante frisar isso. Ele pode lutar, mas haverá um limite até onde ele pode lutar. E o modo união tem seus limites. Em algum momento, vai gastar a vitalidade, o físico, e ele vai ter que ceder. Diferente do Dante, possivelmente. Então, é interessante isso, porque a gente viu que, reconhecendo esses pontos, ele continua insistindo, falando com o Jack. Nesse, Nesse momento, é interessante de ressaltar que o alvo do primeiro ataque do Dante seria o nosso querido Jack, pela conversa e pela forma como o Narrato tratou o mesmo, falando, você sendo um capitão. Ouvindo a palavra capitão, nosso querido Dante já fica surpreso com a alcunha, com o título e status do Jack. Então, é interessante porque, a partir disso, a gente vai ver a origem do Jack, ao modo que a gente vê o seu despertar, para punir, cortar, para despedaçar Dante da Tríade Negra. E a partir de agora, vamos para o clímax já do capítulo, onde envolve a origem de Jack. É interessante porque, antes de sofrer o ataque, é mostrado as memórias de quando ele era uma criança e estava recém descobrindo sua magia. É interessante porque o pai do Jack era um caçador, então eles viviam disso. E é interessante porque, quando descobertam suas magias de lanças, Seria ótimo para alguém que poderia suceder e trabalhar como caçador. Então o pai do Jack ficou muito feliz. Mas certo dia, ainda com 13 anos, seu pai foi morto por um urso selvagem. A partir desse momento, Jack decide se vingar acabando com o urso. É interessante porque ele não demonstra uma tristeza, e sim mais um afinco em enfrentar uma criatura muito poderosa que poderia ser cortada por suas lanças. A gente vê que a marca feita no peito do urso seria uma referência possivelmente às costas que seu pai sofreu das garras do urso. Então nesse momento, a gente vê que possivelmente ele não tenha ficado triste, mas tenha ficado mais determinado em cortar de tudo. E a partir disso, vemos que tendo tomado a decisão por ter perdido a sua única família, ele decide adentrar os Cavaleiros Mágicos. 
Então, é interessante porque, possivelmente, o Jack é uma das pessoas mais novas a entrar para o Esquadrão de Cavaleiros Mágicos, possivelmente aos 14 ou 15 anos. Porque com 15 anos você já recebe o seu Grimoaro. Então, talvez ele já recebesse com 15, mas ele já estivesse na capital com 14. É interessante porque isso faz a gente pensar com quantos anos ele se tornou um Capitão Mágico. Então, é interessante porque a gente vê que possivelmente ou ele se tornou um Capitão antes do Yami, ou a partir do momento que o Yami se tornaria o Capitão dos Solos Negros. É interessante pensar isso. Mas a gente vê que o tempo que o Jack já tá na capital é anos e de uma maneira trágica, afinal ele perdeu a única família que ele possuía. Então, com isso, a gente vê que a gente volta agora para o centro do capítulo, para o tempo atual, onde é mostrado as suas lanças que podem cortar de tudo. Chega a ser interessante essa parte, porque a partir do momento que a gente conhece sua origem e sua possível determinação, aonde ele corta de tudo, vemos que Dante o tenta humilhar, como se ele fosse um inseto ou pior que isso, e acontece que desse momento, a gente vê que nosso querido Jack começa a criar lanças em torno do seu corpo. É interessante porque ele criava pelos braços, agora a gente vê em torno do corpo, por exemplo, as costas, possivelmente a cabeça, e a gente vê que criando essas lanças, ele começa a cortar a magia da gravidade, ampliada pelo poder demoníaco. Então, a partir desse momento, a gente já pode ter como dedução que o nível que o Dente estava era um nível acima do que ele enfrentou o Yami, como foi mostrado pelas suas técnicas e seus upgrades que ele sofreu no laboratório, mas ninguém o poderia ferir a não ser anti-magia. Ou seja, nem mesmo o Yami que lutou de uma forma que foi pressionada. Então o Jack teria que ultrapassar o level do Yami nesses seis meses. E com isso, possivelmente, ele ultrapassou. Afinal, as lanças cortam a magia da gravidade, possivelmente num novo nível. E nesse momento, a gente vê que o Jack parte para cima mostrando que Dante deve ter respeito. Afinal, como um gafanhoto, ele pode cortar e obter de tudo. É interessante porque o capítulo acaba assim, com ele pressionando Dante da Tirite Negra, a partir do momento que vemos a fala de Narrato, onde o mesmo diz, parece que eu subestimei você um pouco. Concluindo o capítulo com hype. Sem dúvidas, um bom capítulo para Black Cover. Eu gostei do que foi apresentado, fiquei um pouco inconformado, porém era necessário que em algum momento víssemos mais da origem de um dos personagens possivelmente mais queridos da obra, que é o rival e amigo de Yami, nosso querido Jack. Eu acho que a sua origem é interessante porque moldou e foi o fundamento do que o mantém motivado ao ponto que ele corta de tudo que ele vê pela frente. Porém, uma coisa interessante a ser citada, eu acredito que em torno dos fundamentos, dos ideais da personalidade do Jack, é que você percebe logo no início, quando ele mostra a sua rotina, ele pensou, eu sempre terei que fazer isso, esse é o caminho que eu terei que trilhar. Então, chega a ser interessante, porque com a perda do seu Yadi, talvez ele tenha encontrado realmente a sua verdadeira personalidade, seu verdadeiro ideal, que é cortar todo e qualquer tipo de criatura. Afinal, ele tinha uma doutrina, Porém, a gente vê no momento atual que o Dante da Tria de Negra é muito superior a ele. Mas nós vemos que ele continua com afinco, indo para frente, mesmo sendo uma caminhada árdua. Então, eu acho que é interessante porque o lema do Jack é cortar de tudo, mesmo que seja algo quase que impossível para ele. Então, é interessante porque o flashback mostra um pouco da personalidade a mais de como a gente conhece ele atualmente. E talvez tenha sido de suma importância a perda do seu Oyadi para que ele pudesse ir para os Cavaleiros Mágicos. Porque isso mudou a sua vida, o seu destino. Ele deixou de ser um caçador para ser um Cavaleiro Mágico. Então, acredito que é um dos pontos que eu deveria citar realmente com grande importância que é em torno da origem do Jack. Já em torno do Narrato, a gente percebe que tem uma referência no design, no traje novo dele. Afinal, no modo união, a gente percebe que tem uma referência meio que aos todos negros, digamos que como se fosse a base que a gente já conhece pelo Renly. Eu gostei, acho interessante, porque quando ele usa o modo união, parece realmente como um touro, em uma forma mega sorte, uma armadura. Então, eu acho que é interessante, porque meio que as transformação do Narrato ficou bacana de ver. Eu já penso como que vai ser o modo união no Asta. Vai ser algo meio que uma transformação, uma fusão, né? Curibe. Mas eu acho que foi legal de perceber isso. Digamos que no Narrato parece mais como é que é a sorte, porque ele tem vários demônios em si, mas no Asta vai ser um pouco diferente. E eu já queria frisar isso para que a gente fique esperando como pode ser no Asta. Mas, para todo caso, acredito que, tendo falado pontos que eu acho relevantes de citar, vamos continuar ainda focado no Jack. É aquele potencial, mas até certo level. Porque eu poderia dizer que numa batalha contra o Zeno, ele pode dar conta. Poderia dizer que uma batalha contra Darkest Disciples, ele dá conta com sucesso. A gente vê, ele cuidou da magia da gravidade. 
Porém, o maior problema é que, pro momento atual, eu não consigo ver o Jack vencendo. Isso é um fato, gente. Não tem como. Querendo ou não, o nosso querido Dante da Tríade Negra, ele fez um upgrade que ele está no level acima para enfrentar o Asta no modo União. Não faz sentido o Jack conseguir ter vantagem sobre ele, como foi Yuno com o Zenon e nossa querida Charlotte contra a Vânica. Não tem sentido. Querendo ou não, o Dante já perdeu. Então o autor sabe o que ele tá fazendo, ao modo que ele nem fez o Dante ser cortado por inteiro. A gente só vê o Jack indo pra cima, mas não como se fosse cortar realmente vários pedaços do corpo. Isso é um fato que deve ser frisado. A partir desse momento, acredito que é interessante frisar que eu senti falta de uma ligação com o Yami. Possivelmente o Tabata Sensei estava com o prazo apertado para lançar esse capítulo. Ocorre que eles têm um prazo que deve ser estipulado para terminar o capítulo na né? storyboard. E acontece que possivelmente, talvez, tenha acontecido algo que ele não pôde desenvolver a mais. Ou talvez não seja um intuito, como eu disse no início do vídeo, frisar um elo de Jack e Yami nesse momento atual, nessa luta. Se fosse com o Zeno, talvez faria mais sentido. Por isso, ele não quis mostrar nada envolvendo com o Jack. Porém, eu senti falta, porque pelas ações que o Jack havia demonstrado na reunião dos Capitães Mágicos, dava a entender que ele iria fazer algum movimento. Infelizmente, eu fiquei um pouco frustrado e decepcionado, porque se tratando da ligação de Yami e Jack, eu esperava algo a mais. Eu esperava ver uma vingança assim pelo amigo, derrotando a Trid Negra. Mas, para todo caso, um ponto que deve ser realmente relembrado, que eu quero que vocês tenham meio que conhecimento, foi a fala lá, você vai me entreter até a árvore ser aberta por completo, até o portal ser aberto? Eu acho que é o ponto mais alto do capítulo, é o ponto de elogio, por conta de que o que Dante quer dizer com isso? Eu quero que vocês tenham noção que possivelmente o portal das sombras, nossa querida árvore que possui um nome gigantescamente complicado, poderá ser aberto sem a Trite Negra fazer nada, apenas ganhando tempo. E se isso ocorrer, veremos Dante e William serem mortos? Mas, será que o autor teria tanta coragem para fazer isso? Eu acredito que é necessário que o portal seja aberto. Porém, é como se fosse o fim de Yami e nosso querido William. Pode ser que, de certa maneira, nos possíveis próximos arcos, tenha a forma de salvar suas almas. Pode ser que isso ocorra, mesmo que o portal seja aberto. Mas, ainda fica meio forçado. Fica meio forçado pela forma como foi introduzida a história, né? Que eles seriam mortos. Mas eu não vejo sentido em não abrir o portal do submundo, sendo que eles poderiam reaproveitar para fazer muito plot, envolvendo a ligação dos demônios. Pelo menos é o que eu acredito. Então, vamos ser pacientes, porque dependendo se eles não tiverem que fazer nada e apenas ganhar tempo, pode ser realmente que o portal seja aberto. Até porque a gente tem que ter noção que o portal já estava se abrindo desde o momento que eles estavam fazendo o seu planejamento. E devemos lembrar que agora eles vão conseguir se regenerar e surrar os nossos queridos Cavaleiros Mágicos. Afinal, como eu já havia dito e reafirmo mais uma vez, quando necessário, a gente sabe que a forma como o Tabata Sensei vai fazer, possivelmente, é a Trid Negra ter levado uma coça. Agora, nos próximos capítulos, eles vão despertar, regenerar, vão criar, digamos, um hack. E a partir disso, eles vão surrar os Cavaleiros Mágicos, os Capitães Mágicos, e fazendo essa surra de uma maneira épica, a gente vai ver Noeri, Touros Negros e possivelmente Aston no final chegando para salvá-los. Então isso pode ocorrer, mas lembrando, é de uma maneira bem rápida, bem vaga, superficial que eu tô falando, porque eu não quero que você fique frisando muito isso nesse momento. Mas para todo caso, estou reafirmando porque a gente vai ver o um engate disso a partir do próximo capítulo. E com isso, você já percebe que praticamente com tudo apresentado em torno desse, a gente vai para aquela pergunta clássica. Haru Senpai, o que podemos esperar para o próximo capítulo de Black Clover? Para o próximo capítulo de Black Clover, eu quero que vocês tenham noção que possivelmente a gente já vê a reviravolta das batalhas. O que eu quero dizer com isso? Geral se regenerando e a gente vendo o poder verdadeiro da Tríade Negra que até o momento não falou qual porcentagem do poder eles estão utilizando, se é um fato. Então tenha noção que a gente pode ter uma bela revida volta. Talvez quem tenha mais adversidade seja a Vânica. Mas tirando ela, meus queridos, a gente vai ver Zeno e Dante da Trinity Negra triturando os Capitães Mágicos. Então pode ser que ele comece a partir do próximo capítulo, como possivelmente a gente pode ter antes um momento de transição, a gente pode ver nosso menino Asta treinando, ver uma conversinha com Uribe, motivação do Asta, Gmodero avaliando, então pode ser que isso ocorra, ou a gente vai para a parte da Meriorionna, que é muito provável que também apareça no próximo capítulo, mas eu acho que de todos é mais difícil, mas talvez ela falando com o pessoal lá das forças de Spade, então pode ser que ocorra. 
Gente, tem que ser paciente. Pode ser que também mostre os Capitães Mágicos que ficaram para trás enfrentando Dark Disciples. Então, eu acho que tudo isso deve acontecer a partir do próximo capítulo, antes da reviravolta acontecer. Mas vamos ver. Vamos esperar. Você sabe, lançando o próximo capítulo, a gente vem aqui conversar. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo, no próximo vídeo de Black Clover. Matar na...